長野市豊野町のりんご農園にやってきましたここにはりんごとアウトドアを融合させたアイテムを考案した人がいるということなんですこんにちは作業中すみません宮下さんでいらっしゃいますかそうですりんご農家の五代目宮下直也さん関西でアパレルの仕事をしていましたが5年前に U ターンし家業を継ぎましたこちらの商品あ、はい。これアウトドアとの融合ってどういうことなんですか、はい、リンゴって本当に栄養価が高くて高栄養化食品と言われているのでこう登山者とのためにこう高度食って言ってあのおやつみたいな形でこう食べていただくとあの栄養補給だったりとかこうカロリーとかも取れるのでそういった形で提案したあの商品になります登山者のために考案した行動食どんな味なんでしょうリンゴチップスみたいですねそうですねとっても軽いですではいただきます、うん、甘い<笑>噛めば噛むほどリンゴの甘みがじわって口の中に広がりました本当にリンゴそのままの味がギュッと凝縮された感じだなって思いましたこうどんどん噛んでるとこうリンゴに戻ってくるというか,<笑>確かに美味しさも感じれるようになってくるような感じですね一番こう作ろうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか自然をこう好きな人にリンゴ食べてほしいと思ったんですよよく山登りに行くんですけどもこうや行った先の山小屋さんでなんかおやつとか売店のところで見たりするんですけどもせっかくその土地の場所に行ってるのに信、まあ、州だったら信州のものがなかったりっていうのがあったのでここに買うなんか信州、まあ、お土産になるものじゃないですけど信州のものがあったらいいなみたいなのが思って。と考えていた宮下さんにある時勇気をくれた人がいました。槍ヶ岳の三肩にあるその山荘で働く四代目の方、ほかり大輔さんという方がいらっしゃるんですけども、その方の特集テレビみたいなのをがやっていたのをたまたま見てですね。はい。2018年に放送された槍ヶ岳山荘四代目ほかり大輔さんに密着したドキュメンタリー番組。なんかその同じように U ターンで。あの違う職種から帰ってきて自然がこう守らなきゃとか家業を守らなきゃっていう形でやってる姿っていうのに感動して共感して僕もそういった形で自分の家業を継いでこう頑張っていこうっていうふうに思えたところであの登山者のためとかなんかできたらいいなっていう面でほかりさんに「リンゴでなんかやることできないですか?」っていうような形で連絡したんですよ。その次の週ぐらいにはリュックにこうパンパンにドライフルーツを詰めてですね、山村の方に、やり方けに登って、はい、登って行ってきたんですね。はい。それがきっかけとなり、槍ヶ岳山荘で試験的に販売がスタートしました。そこからこう登山者の本当の声とかを聞いたりとかして、当時はこう結構パッケージも大きかったりとかで、あの改良をこうなったらこういうパッケージにしようとかっていうのも含めて。翌年アップルトリップが誕生したのです持っててもすごく軽いですしリュックに入れてても全然重さとかも感じずまリンゴ丸ごと1個持ち運ぶよりもそうですねすごく身軽手軽ですよね<笑>登山者ってこう持ってってあのゴミになっちゃうじゃないですか食べた後ってでもこれ一応ステッカーになっててシールになってるんですよなので持ち帰るきっかけにゴミを持ち帰るきっかけになればっていうのでそういった形で作ってるんですねアップルトリップ誕生のきっかけとなった槍ヶ岳山荘のほかりさんと久しぶりの連絡ですもしもし宮下果樹園の宮下ですけどもあ、槍ヶ岳山荘のほかりですあ,あの昨年もアップルトリップの方ありがとうございましたどうですかお客様のなんか反応とかは結構こう女性の方が多く買っていらっしゃるようなイメージがありますね。えー、なるほどなるほど。よく SNS とかで、はい、あのヤリガタケ山荘さんでこう買った後にこうヤリをバックにこう写真を撮ってる姿とかを結構上げてくださってて、はいはいはいはい、なんか。
自分も本当に一緒に槍ヶ岳に登ってるような気分で<笑>見させていただいてます<笑><笑>なんか少しでも何か応援できたらなっていうの気持ちも込めてまたあのアップルドリップをちょっと届けたいなって思ってるので。はい、ありがとうございます、はい、あの何か登山者のためか何でも大丈夫なので使っていただければなとはいはい<笑>気圧が低いので商品の袋がパンパンになりながらリュックサックパンパンになりながらここまで運んできてくれました一緒にこう長野を盛り上げていけたらいいですよねっていう話をしてますまあや山もコロナで大変でしたけどリンゴ園も台風で被災して非常に大変な中頑張ってらっしゃる方なんで、まあ、お互いこう刺激を与え合いながら頑張っていければいいのかなと思いますすごいでも本当に宮下さんが山に登るからこそですよね自分自身の体験もあって、はい、本当はもともとはリュックにリンゴ持ってたんですよ<笑> 23個持ってたんですけどただめちゃめちゃ重かったりこう登山でこう岩場とかにぶつかったらリンゴもめちゃめちゃ傷ついて食べれなかったりとかしたので私もこれから山登ろうかなって思ってるんですけどいいじゃないですかそのお供にちょっとぜひね持って行かせていただきたいと思います旅のお供にぜひそれも本当に信州のこの本当に素晴らしい自然があってこそだなっていうのを本当に感じたので本来ならここからちょうど僕たちのとこから槍ヶ岳が見えるんですよ北アルプスが。じゃあそこに囲まれてそうですね毎日リンゴを作ってると、はい